Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, November 26, 2021. Kung mapapansin nga po natin, ano, makakaranas po ang uh, Northern Luzon, Extreme Northern Luzon at uh, Southern Luzon hanggang sa Central Luzon ng mga pag-ulan dahil po yan sa ating shoreline. Kung mapapansin nga natin yung makakapal na kaulapan na ito na posibleng magpaulan ngayon dito sa May Luzon area, ito nga po ay uh, bunsod ng ating uh, shoreline at uh, yung ating uh, amihan ay nakakapekto naman po yan sa bandang extreme northern Luzon. At habang meron naman tayong umiiral na ITZZ o yung Inshore Tropical Convergence Zone na nagpapaulan po sa may bahagi ng uh, Mindanao at ng, uh, ng uh, Visayas. At yung ating uh, palawan naman ay nakikita natin meron din pong makakapal na kaulapan na posibleng uh, nagpapaulan sa mga oras na ito. At uh, inaasahan nga po natin ano, in 2 to 3 days magkakaroon po tayo ng isang low pressure area na papasok sa loob ng ating bansa at titignan natin sa ating advanced weather forecast kung ano ba yung mga posibilidad na senaryo nitong nasabing uh, low pressure area. Tumako muna tayo sa ating satellite image kung saan nga po makakarana sa malalakas na pag-ulan. Dito nga po sa may eastern section ng ating Luzon. Dito po yan sa may Cagayan Valley, sa may Tugigaraw, Isabela, sa may uh, Baler Aurora at hanggang sa may uh, uh, Quezon ay uh, makakarana sa tayo ng mga pag-ulan sa Pulillo Island. Maging dito po sa may Tarlac, sa may Baguio. At maging Metro Manila ay makakaranas po no, ng uh, mga pag-ulan. Sa mga oras na ito, may posibilidad na malalakas sa pag-ulan ang maranasan natin. Dito naman sa may area ng uh, Mindoro, kung saan nga po nakikita natin, meron din po makakapal na kaulapan na may posibilidad na makaranas tayo ng bigla ang pagbuhos ng pag-ulan. Dito naman sa may Bicol Region, kung mapapansin natin, ano, makakaranas din po tayo ng mga may hina at katamtamang pag-ulan sa uh, mga oras na ito. Ito po ay bunsod ng ating shear line. Ito nga po yung nagsalubong na mainit na hangin at uh, malamig na hangin yung tuyot na hangin na nanggagaling po yan dito sa Amihan. Dumako naman tayo sa uh, Visayas area kung saan nga po ang nakaka-apekto naman sa atin yung ITZZ o yung Inshore Tropical Convergence Zone. Ito nga po ay may posibilidad na mag, uh, pa, uh, makapagpaulan, uh, may pulupulong pagulan dito po sa malaking bahagi ng uh, Visayas. Sa may uh, Mindanao naman po, kung mapapansin natin, ano, may mga makakapal na kaulapan na posibleng magpaulan sa may uh, General Santo City. At uh, maging dito po sa may Dabao, may posibilidad din po tayong um, makaranas ng pagulan sa Manay, sa Bislig, at maging dito po sa Sarangani. At uh, maninipis na kaulapan naman po ang uh, nakikita natin sa may uh, Cagayan de Oro, Katabato, Dipolog, uh, Pagadian sa Seocon at maging sa Sambuanga City. May posibilidad po tayo makaranas dyan ng isolated rain shower. At dito naman sa may Palawan, kung saan nga po may makakapal na kaulapan, uh, sa mga oras na ito, no, nakakaranas na po yan ng malalakas na pagulan. Kaya iba yung pag-ingat sa ating mga kababayan dyan na nakakaranas ngayon ng masungit na panahon. Dumako naman tayo sa ating advanced weather forecast. Kung mapapansin nga po natin sa ating advanced weather forecast by November 27, tuloy-tuloy pa nga rin po makakaranas tayo ng malalakas na pagulan. At pagdating ng uh, November 28, uh, mapapansin natin no, magkakaroon na tayo ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating po ng uh, November 29, uh, makakaranas pa rin po tayo ng tuloy-tuloy na pagulan at uh, bahagyan lalakas ng uh, kaunti itong ating amihan. By November 20, uh, 30, mapapansin natin yung low pressure area. Dito na po sa ating uh, labas ng ating uh, bansa at ito nga ay uh, sa eastern section ng Visayas. By uh, December 1, mapapansin nga po natin, ito nga po ay uh, sa labas pa rin ng ating bansa at nasa eastern section ng uh, Bicol region. By November, uh, uh, December 2, Makikita nga po natin na ito po ay uh, dahan-dahan pa nag-intensify at uh, kakaroon ng makakapal na kaulapan. At uh, dito nga po no, sa may uh, shear line kung saan nga po ay magkakaroon din ng sama ng panahon sa labas ng ating bansa. 
at uh, bahagyang malakas na po yung amihan at yung ating share line ay nasa uh, eastern section na po yan ng Bicol area at ng Visayas. Then by December 3, mapansin natin no, bahagyang uh, hihina itong low pressure area dahil nga po no, uh, dito sa shear line at uh, yung ating amihan. Kaya kung mapapansin nga po natin, uh, may posibilidad itong uh, low pressure area na malusaw din po agad dahil po yan sa ating amihan. Sa ngayon po, ito pa lang po ang ating available data para po sa ating minumonitor no, na sama ng panahon. Again, iba yung pag-iingat na po sa ating mga kababayan sa mga posibilidad na mga malalakas at itamtamang pagulan na mararanasan natin yan sa mga susunod pang araw. Maraming salamat po. Mag-iingat tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism. Comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips to balance in favor of fair use. Disclaimer, please note the copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips, nor audio clips used in this video. All content used fall under the rem it's a fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.